Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Ano Novo. Então, a gente, tá começando um quadro novo aqui, onde eu, Ale, o cara desse canal aqui, vou agora fazer análises técnicas aprofundadas de voz, de canto, de música. Então, se vocês apoiarem essa nova proposta aqui no canal, vocês podem estar incentivando primeiro, né? Obviamente, clicando no gostei, ative a notificação, se inscreva. Se você é novo aqui no canal e achou e vai achar esse conteúdo interessante, não. Vai ser muito bem-vindo. Você pode ficar à vontade, pode ver os vídeos que a gente tem aqui. A gente tem inúmeros vídeos de reações aqui no canal, mas a ideia é realmente aprofundar mais as questões técnicas, fazer análise. Né? Muitas pessoas consideram isso uma reação, talvez seja, mas a ideia aqui é fazer uma análise. Né? Então a gente vai começar por, uma, por algo muito interessante, né? que é o Lucas e o Nutilismo fazendo uma música de 2021. Ele pega todas as músicas que foram sucesso no Brasil e no mundo, ele põe no listificador, bate lá no listificador, tira e sai esse troço aí. Então a gente vai ouvir, é a primeira vez que a gente vai, que eu vou, né? pelo menos estar tá analisando o... O Lucas, né, nessa proposta dele, que é muito interessante, todo ano ele trazendo um resumo das músicas mais tocadas de 2021. Então a gente vai fazer essa análise e a gente conta muito com o apoio de vocês. E se vocês quiserem sugerir alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários. Né? Ao decorrer aqui desse vídeo, vocês vão, vão sacar qual é a proposta aqui, né? Já falamos demais aqui, vamos logo mais importante, vamos analisar então Lucas com as músicas de 2021. Produção alto nível, hein? Estamos sentindo aqui vendo uma série da Netflix. Internacional, escrito até em inglês. Não entendi por que, que uma hora ele escreve em inglês, depois ele escreve em português. Ah, quer mostrar que é bilíngue, né? Lucas, meu filho, se decide. Você vai escrever em português ou em inglês? Ah, vai tomar a terceira dose, tá certo. Ah, legal. Bom, Os médicos também são hold. O fim de ano chegou. É hora da gente olhar para trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria o ano de 2021 em uma música? I got it bad as a day. You hit me with a call to your place. And been out in a while anyway What's up and I can catch you Throw smiles in my face Romantic Talking you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table and I see the reason why Baby you remember life But baby you a little right É muito interessante a gente já fazer uma primeira observação em relação à forma como o Lucas está cantando. A gente consegue perceber que ele começa, a música começa muito minimalista e ele está cantando com uma projeção numa região de voz de fala, que é muito conhecido como voz modal. E quando os instrumentais entram, a música é cheia, né? todos os elementos juntos, e a gente percebe que ele não muda muito a forma dele cantar. E isso é muito interessante, porque... Na verdade, é, o que envolve aqui é muito a questão da produção musical. 
Porque se ele está cantando assim os instrumentos muito alto, é claro que, obviamente, vai ser impossível de ouvir ele cantando. É, tem uma alteração, sim, no, na, no volume da voz dele, não no tom, ele mantém o tom, mas aumenta o volume, que são duas coisas muito diferentes. Mas ele não sai muito disso, né? Então, isso é muito legal a gente perceber. Não é necessariamente que você está tocando rock ou tem uma música muito cheia que você tenha obrigatoriamente que está cantando alto, né? Você não acompanha isso necessariamente. Não é assim que a coisa funciona. As dinâmicas que ele inseriu nessa música até o momento, a gente não tem uma mudança muito brusca em relação ao tom, ao volume. É, é realmente muito legal isso. O Lucas ele tem uma boa percepção, óbvio, né? Que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa, né? Mas é, é muito legal porque é um cara muito talentoso, né? Meu Deus, isso é muito, tá muito legal. Mas veja que interessante. Ele tá can... A gente pode resumir até o momento três formas de ele estar tá cantando, né? A primeira, ele canta de uma região mais modal. A segunda, ele insere mais um falsete. E nesse momento, ele já está numa projeção de voz de máscara, realmente projetando a voz dele. Numa região, em todas as regiões, é nítido perceber que ele está muito confortável. E em momento nenhum, ele está fazendo muito esforço para isso tá sabendo explorar muito bem a voz dele e a região da tessitura vocal que ele tem. Inclusive, ele faz um, um trabalho muito interessante com o uso do falsete, região de máscara. É, é, bom, é, quem já conhece aqui o canal sabe que eu sou excelente em falar inglês, né? How many say, how many fay, how many nay? É muito, muito, muito legal essa dinâmica que ele insere na forma de cantar dele, não necessariamente no belt, né? Mas fazendo uma dinâmica junto com o uso do falsete. E eu vou voltar novamente, só pra gente poder é, ver isso com uma riqueza de detalhes, né? Muito bom. É o Bruno Mars? É. Legal. Isso é muito legal. É necessário a gente falar sobre isso, porque o Lucas, ele tem uma região da voz dele, da tessitura dele. A gente tem a tessitura e tem a extensão vocal. E a gente sabe que o Bruno Mais é um tipo de cantor que ele é um tenor. Ele está numa região muito alta da voz masculina. E o Lucas e no utilismo, pelo menos até o momento aqui, pelo que eu estou ouvindo ele cantar, eu não consigo perceber que ele esteja nessa região alta, tanto quanto a, quanto a do Bruno Mais. Em momento nenhum, o Lucas ele tenta, de alguma maneira, fazer essas notas altas ou cantar na região alta que o Bruno Mais 
Canta. Você pode cantar a música do seu artista. Saiba disso. Mas você não pode necessariamente estar fazendo a mesma coisa que ele. A não ser que você esteja numa extensão vocal dentro de uma região é, classificada como um tenor, ou barítono, ou soprano, meio soprano, seja o que for, daquele artista. E não esquecendo que ainda há variações dentro dessas próprias regiões. Mas o Lucas, ele soube fazer a adaptação. Você que quer cantar a música do seu artista preferido, você pode cantar desde que você tenha a percepção do seu limite de voz. Porque se você está se esforçando muito para tentar fazer uma coisa que o seu artista faz e que você necessariamente não consegue, você já pode estar tá prejudicando sua voz, entendeu? Suas cordas vocais, enfim. Novamente o trabalho com falsete, né? Oh, legal! Olha que interessante, ele está usando uma distorção, e é, é engraçado isso, né? Porque o vocalista do Maneskin, ele também é um cantor que está numa região alta da voz masculina, mas ele está fazendo também o uso da distorção vocal, tanto quanto o cantor do Maneskin. Novamente entra nesse contexto da adaptação da voz, né? de ele estar tá adaptando a região de conforto dele, mas ele também faz o uso da distorção vocal. Na, 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 na. Agora, esse uso de distorção você pode usar de várias maneiras, em vários níveis, seja utilizando é, regiões altas, a parte alta ou a parte baixa da glote, fazendo uso de drive e gutural. Muitos cantores de heavy metal fazem isso. E se alguém tiver curiosidade, que eu aprofunde mais é, esse tipo de, de, de uso da voz, deixe aqui nos comentários se alguém quiser. Se alguém não quiser também, não precisa escrever nada, não. Agora, essa música do Maniskin realmente... <risos> essa versão do Lucas é muito mais pesada que a versão do Maniskin. Acho que a ideia, realmente, a proposta é essa, né? Claro. Mas é interessante que ele manteve uma linha tênue entre a música do Bruno Mais com a música do Maneskin. Gente, é incrível, né? Ele realmente é muito talentoso. E essa forma como ele arrumou para fazer o arranjo da música é sensacional, porque ele consegue fazer uma ponte, ele liga uma música na outra, mas dando a percepção de que realmente é uma música. Incrível, né? Uh, olha o slap! Gente, eu preciso voltar, preciso ver esse slap de novo. Ficou lindo. Esse grito final não foi usado muita força. É usado mais força, claro, mas tudo é técnica. Você tem que ter técnica para fazer isso. Você não precisa cantar... Não é assim que a coisa funciona. É, é claro que a partir do momento que você canta tanto, você usa a sua voz, você tem ela, você pratica, inconscientemente você já vai fazer uma coisa que você não vai forçar muito. Inclusive agora mesmo, mesmo que eu quisesse demonstrar, eu não vou conseguir demonstrar como uma pessoa que não tem essa percepção. É, geralmente as pessoas que não têm percepção elas vão muito além daquilo que a GV não está fazendo né? então consequentemente a memória muscular ela já remete você a, a entrar no eixo né? vamos dizer assim
Outra forma de estar utilizando a distorção vocal. E o uso do drive, esse tipo de distorção, ele é mais usado mais na frente da voz. Né? É, é realmente uma projeção mais na cara, vamos dizer assim. O cantor do Maneskin usa esse drive, por exemplo, né? já que a gente já estava falando dele, ele usa esse uso do drive distorcido mais na cara, mais na frente da voz, realmente. Olha! E outra coisa que a gente não pode esquecer de mencionar é que a música, a sonoridade da música, a forma como ela soa, não é uma forma escura. Então, portanto, ele seguiu mais ou menos a proposta que ele está fazendo de acordo com o arranjo que ele fez dessa música e, obviamente, sempre respeitando a região da voz dele, para se utilizar de um uso de distorção claro. É, como exemplo que eu dei, o próprio cantor do Maneskin, ele tem um uso de distorção muito claro. Se você quer aprender a fazer drive, simula um carro. Isso já é um drive, isso já é uma voz distorcida. E o Lucas, ele poderia... É porque não é a proposta, né? Mas se ele fizesse uma música mais obscura, mais pesada, mais pesada do que já está soando, ele já poderia fazer um uso de distorção mais escuro, mais fechado, mais sombrio. É Aí já é o uso da glote na, na região de baixo da glote. Poderia estar usando termos mais técnicos em relação a isso, mas eu quero mais facilitar a linguagem. Mas é importante você ter em mente que a glote ela pode ser usada na, na região superior e na região inferior também. Bateria quebrada, legal. É, a bateria tá com defeito não, tá, gente? Por favor, a bateria quebrada é o tempo da música, hein? Não vai me interpretar mal. Você vê que o uso do falsete dele não é, ele realmente, ele não está numa projeção muito alta da voz. Porque se você está numa projeção muito alta da voz, fazendo muito, passando muito ar e forçando mais a voz, mais o volume, para você ir para um falsete, realmente ia ficar uma coisa bem estranha. Porque o falsete, na verdade, é o uso da voz fraca. Falsete, voz de cabeça, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Voz de cabeça é uma projeção muito mais forte da voz. Muito bom.
Agora, realmente é fantástico, né? Como o Lucas, ele consegue... É, porque, o que que acontece? Quando você trabalha a, a sua voz, se você faz um trabalho de canto em outro idioma, a forma como você trabalha é um pouco, um pouco diferente. E o Lucas, ele demonstra ter essa percepção, né? Mas o que eu queria comentar, na verdade, é o fato de, do trabalho que ele realmente teve para produzir é, esse conteúdo, porque... Realmente foi um trabalho bem trabalhoso, porque é, ele toca todos os instrumentos, ele canta, e está muito, muito bem produzido, muito bem produzido mesmo. Eu queria muito saber quem é que produziu essa música, que é incrível, assim, tá? Muito legal. É que hoje vai ter festinha lá dentro do meu barraco Bom dia, está por pego e fazer sequência de fato Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim, taca xereca pra mim O exercício que ele faz com a boca, com o lábio, vocês já repararam nisso? Que quando ele está fazendo uma projeção maior, a boca dele tende a ter uma abertura maior de quando ele, ele não projeta tanta força assim na voz. É interessante para a gente observar e perceber né, quando ele está projetando muita força ou menos força. Isso é uma coisa que trabalha é, junta, né? é um mecanismo muscular que trabalha acaba sendo trabalhado junto de alguma maneira. Você nunca vai ver alguém que está do outro lado da rua chamando assim... Oi, oi, é sempre, oh! é, então, isso é uma coisa que é dinâmico, né? de cara com esse falsete que legal
Eu já percebi que em determinados momentos, quando ele tá nessa voz modal, essa voz falada, né? É, ele coloca um efeito de rádio. Vocês já repararam nisso? Muitas bandas modernas de rock, heavy metal, elas utilizam muito esse uso de staccato, né? O Lucas explora bastante isso. Não sei que tipo de influência ele quis. Não sei se ele parou para se inspirar em algumas bandas ou as bandas de um determinado segmento musical. Mas, de qualquer forma, tudo soa muito bem feito. Dá prazer de, de ouvir, né? Outras vezes o Lucas ele tá fazendo uso do back vocal e por trás tem uma outra voz uma oitava diferente. Não tô dizendo necessariamente que seja nesse caso, mas ele sempre tá usando esse recurso também. É outro recurso interessante que ele faz para incrementar nessa, nessa produção musical. Uau! Que legal! <risos> gosto de ser surpreendido assim, eu confesso que eu realmente gosto muito. Mas está vendo como ele faz uma projeção do uso do drive bem para fora, bem forte, bem consistente, bem alto. Mas que legal! Que uso de drive porreta, né? Bem agressivo, né? Bem do estilo heavy metal. Quer dizer, não são somente as bandas de heavy metal que fazem isso, mas tudo tem uma origem, né? Ah, legal. 
sensacional, meu Deus do céu, esse cara, ele é bom em tudo que ele faz na música. Olha esse trabalho de bumbo. É, é muito legal porque é um trabalho percussivo que você consegue elaborar na, na bateria utilizando somente os pés, né? Legal isso. Fiquei chocado com isso, gente, olha, fantástico, incrível, nossa, realmente eu fiquei de cara, caramba, olha gente, fantástico, o Lucas é um cara muito talentoso, eu acho que ele, com tudo isso, ele realmente não tem que provar nada a ninguém do que ele é capaz de fazer musicalmente falando, Bom baterista, bom baixista, bom guitarrista, bom cantor, bom vocalista, como eu havia mencionado anteriormente. Eu, eu não sei como ele teve esse trabalho para fazer isso, quer dizer, no sentido da composição, ele deve ter perdido bastante tempo né, para elaborar toda essa ponte que ele faz entre uma música e outra, porque o Lucas ele é um cara muito versátil cantando, né? da voz modal também, a forma como ele utiliza falsete, as transições que ele consegue realizar, né? Realmente incrível, fantástico, é um cara sensacional. Eu, se eu tiver a oportunidade de um dia fazer um, algum projeto e me chamar e ele estiver junto, vai ser um prazer incrível, realmente fantástico, né? É, realmente, ficar tá sonhando, né? Sabe, um dia, né? Pelo menos em sonho dá pra fazer isso. Bom, enfim... Esse é o vídeo desse vídeo, a gente espera que vocês tenham gostado, né? É isso, é o um novo quadro aqui no canal, a proposta é essa. Vou pegar aqui e vou analisar vários cantores independente é, da esfera musical, do gênero. Se vocês quiserem mais vídeos, quiserem fazer sugestão, se vocês gostaram, dá o seu gostei que é muito importante. Não esqueça de se inscrever, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, né? Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo desse quadro novo aqui no canal. Então, tchau!